PP y Ciudadanos firman un acuerdo de gobierno. Los populares tendrían la presidencia del Ejecutivo murciano y cinco consejerías. Por su parte, la formación naranja tendría la vicepresidencia y cuatro consejerías. Ahora el acuerdo necesita el apoyo parlamentario de Vox. El presidente de la Asamblea Regional ha propuesto a Fernando López Miras como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Se lo ha comunicado a la mesa de la Cámara tras el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos. Han sido semanas de mucho trabajo, de generosidad por ambas partes, pero también de un objetivo común. Y es el responder a la voluntad mayoritaria de los murcianos y de las murcianas para que pudieran tener un gobierno que se asemejase lo máximo posible a su voluntad expresada en las urnas. Un acuerdo en el que se formaliza la composición del Consejo de Gobierno. La presidencia será ocupada por Fernando López Miras y la vicepresidencia por Isabel Franco. La portavocía recaerá en Ciudadanos. Va a ser en total eh, cinco consejerías para el Partido Popular, cuatro para Ciudadanos y una consejería paritaria donde el Partido Popular designa al consejero, eh, Ciudadanos designa al responsable de la Secretaría General y además dos direcciones generales se reparten también entre el Partido Popular y Ciudadanos. Un pacto que necesitará del apoyo de Vox, formación con la que seguirán negociando los populares. En esa intención de llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad y la gobernabilidad en la región de Murcia. Vox también tendrá que ser generoso y decidir si permite... ...un gobierno presidido por un presidente del Partido Popular... ...o un gobierno presidido por un presidente socialista. El acuerdo entre PP y Ciudadanos se formalizaba... ...mientras el portavoz del PSOE... ...se reunía con el presidente de la Asamblea Regional... ...en la ronda de contactos... ...en la que los grupos le han comunicado... ...su candidato a la presidencia... ...Diego Conesa ha lamentado el pacto entre populares... ...y Ciudadanos... ...que dice concluirá en un gobierno tripartito. Con Vox en el gobierno de la región... ...por mucho que quieran tapar... Es lo normal, son necesarios, eh, tienen cuatro diputados, Ciudadanos tiene seis, si Ciudadanos se plantea y pide cuatro o cinco consejerías, pues lo normal es que Ciudad, eh, Vox pida uno o dos, es lo normal, y que lo digan claramente todos y que no hagan más paripé. Un gobierno de derechas en la región de Murcia, y creo que no va a ser a la andaluza, va a ser a la murciana. Isabel Franco ha insistido en que su partido ha pactado con PP. Si los populares reservaran alguna consejería para Vox, la formación naranja revisaría el acuerdo suscrito. No nos marcamos ninguna otra fórmula de gobierno, más que un gobierno de coalición con dos partidos políticos, Ciudadanos y Partido Popular. La Junta de Portavoces anunciará mañana la fecha para la celebración del debate de investidura. El presidente de la Asamblea Regional previsiblemente planteará el 1 y el 2 de julio.